గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్యారల్ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ గురించి స్టడీ చేశాము ఇవాళ క్లాస్లో ప్యారల్ ఆపరేషన్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే మనం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి ఏ ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం ప్యారల్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు అనే విషయం గురించి నేర్చుకుంటాం సో టుడేస్ టాపిక్ conditions for parallel operation conditions for parallel operation so rendu transformers ni parallel operate cheyadam ante first of all adi a a condition ni fulfill avutundo chooddaniki mundu అసలు ప్యారల్ ఆపరేషన్ కనెక్ట్ చేసే విధానం ఏంటి అన్నది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో మామూలుగా మనకి ఏ సబ్ స్టేషన్కైనా ఏ ప్లేస్కైనా మనకి ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ ఆర్ త్రీ ఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రల్ కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఓన్లీ ఫేజెస్ మాత్రమే వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని కాబట్టి నా దగ్గర ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ సప్లై వచ్చింది అని ఎగ్జామ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఫేజ్ నుంచి న్యూట్రల్ తీసుకొని ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలిక వైండింగ్ కనెక్ట్ చేశాను ఈ వైండింగ్ని సప్లైకి కనెక్ట్ చేశాం కాబట్టి మనం ఈ వైండింగ్ని ప్రైమరీ వైండింగ్ అని మనం పిలుస్తాం రెండో వైండింగ్ నుంచి మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రెండో వైండింగ్ని మనం సెకండరీ వైండింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నెంబర్ వన్ సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని మరో ట్రాన్స్ఫార్మర్తో ప్యారల్ ఆపరేట్ చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ లెవెన్ కేవీ బై టూ ట్వంటీ కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అనుకుంటే లెవెన్ కేవీ సైడ్ ఓకే బెటర్ టూ ట్వంటీ కేవీ కాకుండా టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అనుకుందాం రీజన్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ టన్స్ ఎక్కువ వేసి చూపించాను ఇక్కడ టన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్న చోట వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నది కూడా మనం ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి టూ లెవెన్ కేవీ బై టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటే కనెక్ట్ చేశాను సెకండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని కూడా దాని ప్రైమరీని ఫేజ్కి న్యూట్రల్కి మధ్య ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేశానో అదే విధంగా లెవెన్ కేవీ వైండింగ్ని ప్రైమరీ సైడ్ అండ్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వైండింగ్ని సెకండరీ సైడ్ ఉంచున్నాను సో ఇప్పుడు దీని సెకండరీస్లో ఉన్న రెండు టెర్మినల్స్ ఇది స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ ఇది ఫినిషింగ్ టెర్మినల్ ఆర్ ఇది ప్లస్ టెర్మినల్ ఇది మైనస్ టెర్మినల్ అనుకుంటే రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలిక ప్లస్ టెర్మినల్ మైనస్ టెర్మినల్ని ప్లస్ని ప్లస్కి మైనస్ని మైనస్కి కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని ప్యారలల్ కనెక్షన్ అని అంటాము సో ఇక్కడ మనం కంపల్సరీ మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లస్ టెర్మినల్ ప్లస్కే కనెక్ట్ అవ్వాలి మైనస్ టెర్మినల్ మైనస్కే కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ప్లస్కి మైనస్కి ఈ రెండింటికి మధ్య మనం లోడ్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని మనం ప్యారల్ ఆపరేషన్ అని అంటాం ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళడానికి ముందు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నది ఏసీలో ఆపరేట్ అయ్యే ఒక మిషన్ కానీ ఇక్కడ నేను పొలాటిస్ దగ్గర చూపించినప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అనేటట్టుగా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచే నేర్చుకున్నాం ఏసీ అనేసరికి ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ ఉంటాయని డీసీ అనేసరికి ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఉంటాయని మరి ఇక్కడ ఏసీ మిషన్ అయినప్పటికీ కూడా నేను ఫేజ్ న్యూట్రల్ పెట్టకుండా ప్లస్ మైనస్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్లస్ మైనస్ రిప్రజెంటేషన్కి ఫేజ్కి న్యూట్రల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫేజ్ అనే టెర్మినల్ని అనదర్ న్యూట్రల్ అంటే దాని దగ్గరలో ఉన్న న్యూట్రల్ అవ్వచ్చు 
వేరే సబ్ స్టేషన్ నుంచి న్యూట్రల్ అయిన అవ్వచ్చు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్న న్యూట్రల్కి మధ్య వోల్టేజ్ చూసిన మీకు వోల్టేజ్ అనేది ఎపేర్ అవుతుంది అంటే ఒక ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఫేస్కి వేరే ఒక ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న న్యూట్రల్కి మధ్యన వోల్టేజ్ చూసిన మీకు టూ థర్టీ వోల్ట్స్ వస్తుంది అదే ఒక బ్యాటరీ తాలిక ప్లస్ టెర్మినల్కి మరొక బ్యాటరీ తాలిక నెగిటివ్ టెర్మినల్కి చూస్తే మీకు వోల్టేజ్ రాదు ఇట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ అంటే ఏ ఫేజ్ నుంచి ఏ న్యూట్రల్కి చూసినా వోల్టేజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే ప్లస్ మైనస్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏ వైండింగ్ తాలిక పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆ వైండింగ్ తాలిక నెగిటివ్ టెర్మినల్కి మధ్యన వోల్టేజ్ ఎపియర్ అవుతే అది ప్లస్ అండ్ మైనస్ రిప్రజెంటేషన్ అని అర్థం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏసీ మిషన్ అయినప్పటికీ ఈ సెకండరీ వైండింగ్లో ఉన్న ఈ టెర్మినల్కి ఈ టెర్మినల్కి మధ్య చూస్తే మనం అనుకున్నట్టుగా టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వస్తుంది ఎప్పుడు ప్రైమరీ సైడ్ లెవెన్ కేవి ఇచ్చినప్పుడు అదే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సెకండరీ వైండింగ్ ఇలా కానీ అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఫినిషింగ్ టెర్మినల్ మధ్య మీరు వోల్టేజ్ చూస్తే వోల్టేజ్ రావడం అంటూ జరగదు అందుకని ఆ ప్రాపర్టీ ఏసీది కాదు డీసీ ప్రాపర్టీ డీసీ రిప్రజెంటేషన్ ప్రాపర్టీ అందుకనే ఏసీ డిప్ మిషన్ అయినప్పటికీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్ చూస్తే వైండింగ్ తాలిక టెర్మినల్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ కాకుండా ప్లస్ అండ్ మైనస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇట్ మీన్స్ సెకండరీ వైండింగ్లో ఉన్న స్టార్టింగ్కి ఫినిషింగ్కి మధ్య మాత్రమే వోల్టేజ్ వస్తుంది దీని స్టార్టింగ్కి ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫినిషింగ్కి కానీ దీని స్టార్టింగ్కి ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టార్టింగ్కి కానీ మధ్య వోల్టేజ్ రాదు ఇట్ బికమ్స్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూర్ దాట్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ వీ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ టెర్మినల్స్ ఈవెన్ దో అవర్ మిషన్ బిలాంగ్స్ టు ఏసి మిషన్ ఓకే సో వీఆర్ డివేటింగ్ అవర్ టాపిక్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ ఎగెన్ సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం అనుకున్న టాపిక్ ఏంటి ఇలా రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మస్ట్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రాపర్ పొలారిటీస్ సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దిస్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ must be connected with proper polarities okay so first of all unna conditions anni one by one chuddam ఆ తర్వాత ఏ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే ఏ ఏ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయబోతున్నామో అన్న విషయం గురించి నేర్చుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కలిగిన మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని నేను ప్యారల్ ఆపరేట్ చేద్దాం అనుకుంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలూకా స్టార్టింగ్ రెండవ దాని స్టార్టింగే కనెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ దాని ఫినిషింగ్ రెండవ దాని ఫినిషింగే కనెక్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా దీని స్టార్టింగ్ దీని ఫినిషింగ్ కానీ దీని ఫినిషింగ్ దాని స్టార్టింగ్ని కానీ కనెక్ట్ చేస్తే సివియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టుగా మనకి రిప్రజెంట్ అవుతుంది అది ఎందుకు అలా అవుతుంది అలా అయితే ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది అన్న విషయం మనం ముందుకెళ్ళే కొద్దీ నేర్చుకుంటాం ఓకే దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ పాయింట్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలంటే దీస్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మస్ట్ బి సేమ్ ఓల్టేజ్ రేషియోస్ అంటే ఫస్ట్ ఐ రైట్ ఇట్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ must have same voltage ratios it means ila rendu transformers ni parallel operate cheyali ante first transformer 11 kv by 220 volts transformer aithe second transformer kuda 11 kv by 220 volts transformer e avvali సో ఒకటి లెవెన్ కేవీ బై టూ టూ ట్వంటీ రెండోది లెవెన్ కేవీ బై ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ అలా డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ రేటింగ్స్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయకూడదు ఈ కండిషన్ కూడా వైలేట్ అయితే ఏమవుతుంది అనే విషయం అగైన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ 
ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళాక మనం డిస్కస్ చేద్దాం పాయింట్ నెంబర్ త్రీ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే వాటి వోల్టేజ్ రేటింగ్ సేమ్ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ విజ్ ఇన్ దట్ పాయింట్ ఇన్ నెంబర్ టూ బట్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే వాటి కేవీఏ రేటింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇది హండ్రెడ్ కేవీఏ అయితే రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా సేమ్ హండ్రెడ్ కేవీఏ ఉండాలి అనే రూల్ లేదు ఫస్ట్ది హండ్రెడ్ కేవీఏ ఉంటే రెండవది టూ హండ్రెడ్ కేవీఏ అవ్వచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ కేవీఏ అవ్వచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవీఏ కూడా అవ్వచ్చు సో రేటింగ్స్ అన్నవి సేమ్గా ఉండాలి అనే కండిషన్ లేదు కానీ ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలిక వైండింగ్కి ఉండే ఇంపిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం జెడ్ వన్ అనుకుందాం రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్కి ఉన్న ఇంపిడెన్స్ని జెడ్ టూ అనుకుందాం వీటి వీటి ఇంపిడెన్సెస్ అన్నవి వాటి రేటింగ్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి అంటే జెడ్ వన్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ జెడ్ టూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎక్కువ ఇంపిడెన్స్ ఉండాలి ఎక్కువ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కి తక్కువ ఇంపిడెన్స్ ఉండాలి ఇది కూడా పాయి పాయింట్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా కానీ ప్యారల్ ఆపరేట్ చేసేస్తే ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయం కూడా లాస్ట్లో చూద్దాం పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి సో వైండింగ్ అన్నాక ప్రతి వైండింగ్కి సమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రియాక్టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి మొదటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలిక రియాక్టెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ రేషియో రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలిక రియాక్టెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ రెండు సేమ్గా ఉండాలి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ బై ఆర్ రేషియో అంటాం సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్స్ బై ఆర్ రేషియో సెకండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్స్ బై ఆర్ రేషియో రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి సేమ్గా ఉండాలి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే మనం రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్యారల్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎగైన్ వన్ బై వన్ పాయింట్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తాలిక ప్రైమరీస్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేయాలి ప్యారలల్గా రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తాలిక సెకండ్ రేస్ స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ని స్టార్టింగ్కే ఫినిషింగ్ టెర్మినల్ని ఫినిషింగ్కి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి సో స్టార్టింగ్ టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక వైర్ ఫినిషింగ్ టెర్మినల్స్ని కనెక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక వైర్ తీసుకొని మనం ఆ రెండింటికి మధ్య లోడ్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అలా కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్యారలల్ ఆపరేషన్ అని అంటాం ఐఎమ్ సారీ ఇలా ప్యారల్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి సింపుల్గా ప్రైమరీస్ని ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసి సెకండ్ రేడ్ని స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఫినిషింగ్ ఫినిషింగ్ కనెక్ట్ చేస్తే అయిపోయింది అని అనుకోవడానికి లేదు ఇలా చెయ్యాలి అంటే మనం మెయిన్గా ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ బోత్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మస్ట్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ ద సేమ్ పొలారిటీస్ మీన్స్ ప్లస్ పొలారిటీ ప్లస్కే కనెక్ట్ చేయాలి మైనస్ పొలారిటీ మైనస్కే కనెక్ట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి సేమ్ ఓల్టేజ్ రేటింగ్స్ ఉండాలి ద ఓల్టేజ్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ బోత్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మస్ట్ బీ సేమ్ అంటే మొదటి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లెవెన్ కేవీ బై టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అయితే రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా లెవెన్ కేవీ బై టూ ట్వంటీ వోల్ట్సే అవ్వాలి థర్డ్ పాయింట్ ద ఇంపిడెన్సెస్ ఆఫ్ ది ట్రా ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మస్ట్ బీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ కేవీఏ రేటింగ్స్ అంటే రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే హయ్యర్ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోవర్ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ని కూడా మనం ప్యారల్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే వన్ కేవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని థౌజండ్ కేవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్తో కూడా ప్యారల్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ నో ప్రాబ్లం బట్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ సేమ్ ఉండాలి పొలారిటీ సేమ్ ఉండాలి మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడే చూసాము వీటి వీటికి ఉన్న ఇంపిడెన్సెస్ వాల్యూస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్కి ఉన్న ఇంపిడెన్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్కి ఉన్న ఇంపిడెన్సెస్ అన్నవి వాటి వాటి కేవీఏ రేటింగ్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి 
అంటే హైయర్ కేవీఆర్ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కి తక్కువ ఇంపుడెన్స్ తక్కువ కేవీఆర్ రేటింగ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎక్కువ ఇంపుడెన్స్ ఉండాలి అది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ మొదటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ తలక ఎక్స్ బై ఆర్ రేషియో రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తలక ఎక్స్ బై ఆర్ రేషియో రెండు అంటే రియాక్టెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ద రియాక్టెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సెకండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మస్ట్ బి సేమ్ సో ఈ నాలుగు పాయింట్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే మనం రెండు సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు అదే త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే వీటితో పాటు మనం చూసుకోవాల్సిన మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫేజ్ సీక్వెన్స్ సో మొదటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ వై బి ఫేజ్ సీక్వెన్స్ ఉంటే రెండవ ట్రాన్స్ఫార్మర్ది కూడా ఆర్ వై బి ఫేజ్ సీక్వెన్సే ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం ప్యారల్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు అది దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ప్రజెంట్ మనం సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ప్యారల్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నా నెక్స్ట్ థర్డ్ వీడియోలో ఏ ఏ పాయింట్ని మనం వైలెట్ చేస్తే అంటే మొదటి పాయింట్ని మనం వైలెట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది సెకండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ని మనం వైలెట్ చేస్తే దానివల్ల మనం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తామో అన్న విషయం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం థ్యాంక్